ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் சேலம் வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற பகுதி தமிழ் இலக்கிய வரலாறு யூனிட் எட்டில் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி தமிழ் இலக்கிய வரலாறு அதில் முதல் பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்ககால இலக்கியம் அது என்ன சங்ககால இலக்கியம் சொல்லும் பொழுது நம்ம முன்னாடியே தெரிஞ்சு கொண்ட ஒரு விஷயம்தான் தமிழை வளர்த்த சங்கங்கள் மொத்தம் மூன்று முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் அதாவது முதல் சங்கம் சொல்லும் பொழுது தென் மதுரை இடைச்சங்கம் சொல்லும் பொழுது கபாடபுரம் அடுத்து கடைச்சங்கம் என்று சொல்லும் பொழுது தற்போதைய மதுரை அங்க முதல் இரண்டு சங்கங்கள் கடல் கோளால் சூழப்பட்டது நம்ம முன்னரே அறிந்த ஒரு விஷயம்தான் ஆக இப்போ மூன்றாவது சங்கம் மட்டும்தான் நிலைத்து நின்றதாக சொல்லப்படுது இப்போ அந்த கடைச்சங்கம் இருந்த காலம் தான் சங்க காலம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த சங்க காலம் அப்படிங்கிற கால வரையறையும் சொல்லும் பொழுது பல விதமான முரண்பாடுகள் இருக்கு அதில் புக்கில் அதாவது நியூ புக்லேயும் சரி ஓல்டு புக்லேயும் சரி அது என்ன பகுதியாக என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் நம்ம வச்சு படிக்கிறதா இருக்கும் அதில் சங்க காலம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலம் தான் சங்க காலம் சொல்றாங்க அல்லது இன்னொரு விதமா என்ன சொல்றாங்கன்னா கிமு இரண்டில் இருந்து கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலம் தான் சங்க காலம் சொல்றாங்க சரி இந்த சங்க காலம் இதற்குண்டான ஒரு அடைமொழி என்ன சொல்றாங்கன்னா தமிழின் பொற்காலம் இது நம்ம நியூ புக்லேயே வந்திருக்கும் தமிழின் பொற்காலம் அல்லது தமிழ் உணர்வு உயர்ந்திருந்த காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அல்லது இப்ப ரீசெண்டா இந்த சிறப்பு தமிழ் புக்ல இன்னொரு பாயிண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க இந்த சங்க காலத்துக்கு உண்டான இன்னொரு அடைமொழி என்ன கொடுத்திருப்பாங்கன்னா இயற்கை நெறிக்காலம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சரி இந்த சங்க காலத்துக்கு உண்டான அடைமொழி பார்த்தோம் அடுத்து இந்த சங்க காலத்தில் வெளிவந்த இலக்கியத்துக்கு உண்டான ஒரு அடைமொழி என்னன்னா செவ்வியல் இலக்கியங்கள் உயர்தனி இலக்கியங்கள் திணை இலக்கியங்கள் அல்லது வீரயுக பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செவ்வியல் இலக்கியம் திணை இலக்கியம் வீரயுக பாடல்கள் அல்லது இன்னொரு குறிப்பு என்ன சொல்லலாம்னா சான்றோர் செய்யுள்கள்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதாவது சங்ககால புலவர்களுக்கு உண்டான ஒரு குறிப்பு ஒரு பொருள் என்னன்னா சான்றோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனாலதான் சான்றோர் பாடல்கள் அல்லது சான்றோர் செய்யுள்கள் அப்படின்னு ஒரு அடைமொழி கொண்டதா இருக்கும் சரி இந்த சங்க காலத்தில் பல இலக்கியங்கள் வெளிவந்திருக்கும் இப்ப மொத்த பாடலுடைய எண்ணிக்கை அதாவது சங்க கால இலக்கியத்துடைய பாடல் எண்ணிக்கைன்னு சொல்லும் பொழுது மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஓரு பாடல்கள் இருக்கும் மொத்த பாடல் எண்ணிக்கை இது பாடல் அதுவே அந்த பாடல்களுடைய அடிகளின் எண்ணிக்கைன்னு சொல்லும் பொழுது இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது பாடல் அடிகள் இது பாடல்கள் இது அடிகள் ஓகேங்களா சரி இந்த பாடல்களை எழுதிய மொத்த புலவர்களின் எண்ணிக்கைன்னு பார்க்கும் பொழுது நானூத்தி எழுபத்தி மூன்று புலவர்கள் இதுல பெண் புலவர்கள் சொல்லும் பொழுது நாற்பத்தி ஒன்பது புலவர்கள் சரிங்களா இதுல எக்ஸாம்பிள் கேட்ட ஒரு கேள்வி என்னன்னா சங்க கால இலக்கியத்தில் அதிக பாடல்களை பாடிய பெண் புலவர் யாருன்னு ஒரு முறை கேட்டிருந்தாங்க ஆக மொத்த புலவர்னு சொல்லும் பொழுது நானூத்தி எழுபத்தி மூன்று அதுல பெண் புலவர்னு பார்க்கும் பொழுது நாற்பத்தி ஒன்பது இதுல அதிகமான பாடலை பாடிய ஆண் புலவர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கபிலர் மொத்தம் இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து பாடல்கள் பாடியிருக்காங்க அதுவே பெண் புலவர்னு சொல்லும் பொழுது அவ்வையார் மொத்தம் ஐம்பத்தி ஒன்பது பாடல் பாடியிருக்காங்க ஆக இதைதான் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருந்தாங்க சங்க கால இலக்கியத்தில் அதிக பாடல்களை பாடிய பெண் புலவர் யாருன்னு சொல்லும் பொழுது அவ்வையார் மொத்தம் ஐம்பத்தி ஒன்பது பாடல்கள் சரி இது பொதுவான குறிப்புகள் இந்த சங்க கால இலக்கியத்தில் ஒரு பிரிவு எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க பத்து பாட்டு நை எட்டு தொகை இதற்குண்டான சிறப்பு பெயர் என்னன்னா என் பெரும் தொகைன்னு சொல்லுவாங்க அதுவே பத்து பாட்டு இதற்குண்டான சிறப்பு பெயர் இயற்கை ஓவியம் இது எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே கேட்டதுதான் இயற்கை ஓவியம் என்று அழைக்கப்படும் நூலின் பெயர் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு நூல் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பாட்டு அப்படின்னு தொகுப்புக்கு உண்டான ஒரு அடைமொழி தான் இயற்கை ஓவியம் சரிங்களா சரி அது மேற்கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு தொகையை மூன்றாக பிரிச்சிருப்பாங்க அதாவது அகம் சார்ந்த படைப்புகள் மொத்தம் ஐந்து புறம் சார்ந்த படைப்புகள் மொத்தம் இரண்டு அகம் மற்றும் புறம் சார்ந்த படைப்பு ஒன்னே ஒன்று சரிங்களா இதுல அகம் என்பது நிறைய பேருக்கு உண்டான சந்தேகம் அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன அப்படின்னு சில சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கு அகம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த காலத்துல அரசன் அரசு அதாவது தலைவன் தலைவி அவங்களுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய அந்த காதல் உணர்வுகளை தெரிவிக்கக்கூடியது தான் அகம் சார்ந்த 
சார்ந்த படைப்புகள்னு சொல்லுவாங்க அதுவே புறம் சார்ந்த படைப்புன்னு சொல்லும் பொழுது தலைவி இங்கே வரமாட்டாங்க தலைவன் அரசனுக்கு உண்டான புகல் கொடை வீரம் பழக்க வழக்கம் இதையெல்லாம் சொல்லக்கூடியதும் புறம் சார்ந்த படைப்புகள்னு சொல்லுவாங்க அதுவே அகம் மற்றும் புறம் சார்ந்ததுன்னு சொல்லும் பொழுது இரண்டுமே கலந்த படைப்பா இருக்கும் சரிங்களா இங்க அகம் சார்ந்த படைப்புகள் மொத்தம் ஐந்து நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு கடித்தொகை அகனா நூறு அதுவே புறம் சார்ந்த படைப்புகள் இரண்டு பதிற்று பத்து புறநானூறு அகம் மற்றும் புறம் சார்ந்த படைப்புன்னு சொல்லும் பொழுது பரிபாடல் ஓகேங்களா இது நீங்க பழைய புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில குறிப்புகள் ஒரு சில பகுதிகள் மட்டும்தான் பழைய புக்ல இருந்தது ஆனா புது புக்ல பாத்தீங்கன்னா எட்டு தொகை எட்டு பாட்டுமே எட்டு நூலுமே உள்ள குறிப்பா கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப எட்டுமே நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும் இதுல மிக முக்கியமானது அதிகமா கேள்வி கேட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா புறநானூறு அகனானூறு இதுல இருந்து அதிகமா கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இருந்தாலும் டெப்தா படிக்கக்கூடியது இது அகம் ஃபுல்லா படிக்கணும் அதன் பிறகு புறநானூறு ஃபுல்லா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இதுல பெரும்பாலும் மக்களுக்கு உண்டான ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா பாடல் வரிகள் எல்லாமே படிக்கணுமா அப்படிங்கிறது புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேற்கோளா கொடுத்துருப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த பாடல் வரிகள் படிக்கணும் அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா மனப்பாட பகுதியில முதல் வரியோ லாஸ்ட் வரியோ சேர்த்து படிச்சுக்கணும் அது இல்லாம லெவன்த் டுவெல்த்ல வரக்கூடிய அகனானூறு புறநானூறு பாடல் வரிகள் படிச்சு வச்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பத்து பாட்டு அதாவது இயற்கை ஓவியம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பத்து பாட்டு இங்கே பாத்தீங்கன்னா இரண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க அகம் சார்ந்த படைப்புகள் மொத்தம் நான்கு புறம் சார்ந்த படைப்புகள் மொத்தம் ஆறா பிரிச்சிருப்பாங்க இதுல அகம் சார்ந்த படைப்புன்னு சொல்லும் பொழுது முல்லை பாட்டு குறிஞ்சி பாட்டு பட்டின பாலை நெடுநல் வாடை அடுத்து புறம் சார்ந்த படைப்புகள் திருமுருகாற்று படை பொருநராற்று படை சிறு பானாற்று படை பெரும்பானாற்று படை மலைபடுகடாம் மதுரை காஞ்சி மொத்தம் ஆறு படைப்புகள் இதுல நிறைய பேருக்கு உண்டான சந்தேகம் என்னன்னா நெடுநல் வாடை அப்படிங்கிறது அகமா புறமா அப்படிங்கிற ஒரு ஐயப்பாடு இன்னமும் இருக்கு நீங்க தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ஏதோ ஒரு புக்கு நீங்க எடுத்து படிச்சீங்கன்னா அதுல அறம் சார்ந்ததுன்னு சில மெட்டீரியல்ல கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது புறம் சார்ந்ததுன்னு சில மெட்டீரியல்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பழைய புக்ல என்ன கொடுத்திருப்பாங்க நெடுநல் வாடை என்பது உறுதி உறுதிப்படுத்திருக்க மாட்டாங்க அகம் அல்லது புறம் அப்படிங்கிற மாதிரி காமனா தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா நியூ புக்ல சிறப்பு தமிழ் புக்ல என்ன பொதுவான குறிப்பு ஒவ்வொருத்தொகை உதாரணத்துக்கு முல்லை பாட்டு அடி எத்தனை அப்படிங்கிற மாதிரிதான் கேள்வி வரும் சரிங்களா ஒரு பாட்டு மொத்தம் நூத்தி மூணு அடியா இருக்கும் அந்த அடி எத்தனை சொல்லி கேட்பாங்க அடுத்து இங்க வரும் பொழுது யார் அந்த நூலை தொகுத்தார் தொகுத்தவர் யார் அல்லது தொகுப்பித்தவர் யார் அந்த மாதிரி கேள்வி வரும் அதுவே இங்க பத்து பாட்டில் வரும் பொழுது தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது யாரை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த பாடல் பாடனாங்க அதாவது பாட்டுடை தலைவன் யார் அந்த பாட்டுக்கு யார் வந்து ஒரு மூலம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும் சரிங்களா அடுத்து காமன் ரெண்டுக்குமே பொதுவான குறிப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இந்த நூலுக்கு உண்டான சிறப்பு பெயர் என்ன அதே இங்க பத்து பாட்டு இதற்குண்டான சிறப்பு பெயர் என்ன இதுதான் பொதுவான குறிப்பா இருக்கும் அல்லது 
வந்து பாடல் வரிகள் சொல்லும் பொழுது முக்கியத்துவம் எட்டு தொகைக்கு தான் முக்கியத்துவம் வரும் சரிங்களா பெரும்பாலும் இதுவான வரைக்கும் சங்ககால இலக்கியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு தொகையில் தான் அதிகமான பாடல் வரிகள் கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க அதே போல் சிறப்பு பெயராகட்டும் அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்புகளாகட்டும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு தொகையில் இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க அதே மிக முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகம் சார்ந்த படைப்புகளில் தான் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஆனால் பத்து பாடல் அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அதுவே நீங்கள் பழைய புக் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நூல் திருமுருகாற்று படை அப்படிங்கிற ஒரு படைப்பு தான் இருக்கும் ஆனால் நியூ புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பத்துமே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பத்துமே பத்துக்கும் உண்டான குறிப்புகள் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா எட்டு தொகை நூலில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நற்றினை ஓகேங்களா நற்றினைன்னு சொல்லும் பொழுது அது எந்த மாதிரி பிரிக்கலாம்னா நல் கூட்டல் திணை என பிரிக்கலாம் இப்போ பொதுவாக திணை என்றால் என்ன பொருள்னா ஒழுக்கம் என்பது பொருள் ஆக மக்களுக்குரிய நல்ல ஒழுக்கத்தை கூறுவதனால் இது நற்றினை என பெயர் உள்ளதாக சொல்லுவாங்க சரிங்களா அது நற்றினை என்பது அகம் சார்ந்த படைப்பு மக்களுக்கு உண்டான நல்ல ஒழுக்கத்தை கூறுவதனால நற்றினை என பெயர் உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது சரி இதற்குண்டான குறிப்புகள் வந்து வேணா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் குறிப்புகள் எந்த ஆர்டரில் இருக்குது ஃபஸ்ட் அந்த நூலில் பாடல் எண்ணிக்கை எவ்வளோ அதற்குண்டான அடி வரையற என்ன இப்போ ஒரு பாட்டுனா அந்த பாட்டுக்கு எத்தனை அடி இருக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ குரல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு அடியாக இருக்கிற மாதிரி இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய நானூறு பாட்டுக்கும் எத்தனை அடிகளாக இருக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலவர் எண்ணிக்கை எவ்வளோ தொகுத்தவர் யார் தொகுப்பித்தவர் யார் முன்னாடியே சொன்னது தான் தொகுத்தவர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புலவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடுறாருன்னா ஒரு இடத்துல வச்சிருப்பார் அந்த மாதிரி பல புலவர்கள் பாடியிருப்பாங்க மொத்தம் இரநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து புலவர்கள் பாடியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு இடத்துல விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க எல்லாம் தொகுத்து ஒரு நபர் வந்து கொடுப்பார் சரிங்களா அவர் தான் தொகுத்தவர்னு சொல்லுவோம் அதுவே தொகுப்பித்தவர்னு சொன்னால் கட்டளை இட்டவர் தொகுத்தவர் பெரும்பாலும் புலவராக இருப்பார் தொகுப்பித்தவர்னு சொல்லும் பொழுது அவருக்கு கட்டளை இட்ட நபர் அதாவது ஒரு அரசராக இருப்பார் ஓகேங்களா இப்போ வந்து வேணால் பார்க்கலாம் நற்றினை நல் கூட்டல் திணை திணை என்றால் ஒழுக்கம் என்பது பொருள் ஆக மக்களுக்குரிய நல்ல ஒழுக்கத்தை கூறுவது நற்றினை எனப்படும் சரி மொத்த பாடல் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நானூறு பாடல்கள் கூட்டல் ஒரு கடவுள் வாழ்த்து இல்லை நானூறு பாட்டு அதோடு சேர்த்து ஒரு கடவுள் வாழ்த்து இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த கடவுள் வாழ்த்தை யார் பாடினது பெருந்தேவனார் புக்கில் ஒரு அடைமொழி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்னு சொல்லிட்டு மகாபாரதம் அதை தழுவி நிறைய பேர் பாரதம் பாடியிருப்பாங்க அதில் மிகச்சிறந்த ஒரு படைப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய படைப்பு பெருந்தேவனாருடைய பாரதம் போற்றப்படுகிறது சரிங்களா அதனால தான் இந்த அடைமொழி சேர்ந்தாப்பில் வரும் ஆக இந்த குண்டான கடவுள் வாழ்த்தை பாடிய நபர் யாருன்னா பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் அடுத்து இந்த நூலுக்குண்டான அடி வரையறை ஆக முன்னாடி சொன்னதுதான் இந்த நானூறு பாட்டும் இஷ்டத்துக்கு அப்படியே பாடி வச்சுட்டு போயிருக்க மாட்டாங்க அந்த பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கும் இவ்வளோ அடி வரையறை இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அப்போ குறைந்தது எவ்வளோ அடின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது அடி வரையறையாக இருக்கும் அதிகபட்சம் பன்னிரெண்டு அடியாக இருக்கும் இதற்கு உட்பட்ட பாடலாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு பாடல் மட்டும் விதிவிலக்கு அது என்ன பாடல்னா நூற்றி பத்தாவது பாடல் மட்டும் பதிமூன்று அடிகளை உட்பட்டது அந்த அடி வரையறுக்கு உட்படாமல் ஒரு லைன் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கும் அதான் பதிமூன்று அடிகளாக இருக்கும் சரிங்களா அது நூற்றி பத்தாவது பாடல் நன்றி <laughs> <laughs> பெயர் தெரியவில்லை தொகுப்பித்தவர் யார் என்றால் பாண்டியன் மாறன் வழுதி ஓகேங்களா அடுத்து இந்த நூலுக்கு முதன் முதலாக உரை எழுதியவர் யாருன்னா பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயர் இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் உரை எழுதுறார் ஓகேங்களா அடுத்து இவர் பழமையான உரை ஆசிரியர் அடுத்து இந்த நூலை முதன் முதலாக பதிப்பித்தவர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பூவேசா இங்கிலீஷ் நிறைய பேருக்கு என்ன சந்தேகம்னா உரை என்பது என்ன பதிப்பு என்பது என்ன ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் உரை என்பது என்னன்னா அந்த புலவர்கள் ஓலைச்சூடியில் வெறும் பாடல் மட்டும் எழுதி வச்சிருப்பாங்க அதற்குண்டான விளக்கம் இருக்காது இப்போ அந்த உரை விளக்கத்தை யார் எழுதியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஐயர் ஓகேங்களா அதுவே அதனை முதன் முதலாக அச்சிட்டு ஓலைச்சூடியில் இருக்கக்கூடியதை மறுவாக்கம் பண்ணி அச்சிட்டு பதிப்பித்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊவேசு அப்போ உரை என்பது விளக்கத்தை சொல்லக்கூடியது பதிப்பு என்பது அச்சிட்டு வெளியிடுவது அதான் பதிப்பித்தவர் 
அடுத்து சிறப்பு இந்த நூலுக்குண்டான சிறப்பு பெயர்னு சொல்லும் பொழுது நற்றினை நானூறு அல்லது பொது புகழ் இன்னொரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நல்ல திணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் நற்றினை நானூறு அல்லது நல்ல திணை இரண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நற்றினைக்கு உண்டான சிறப்பு பெயர் அல்லது இந்த எட்டு தொகை நூல் அதாவது எட்டு நூல்களிலுமே இல்லாத ஒரு தனி சிறப்பு இதற்கு என்னன்னா இந்த தொகை நூல்களிலே முதல் முதலிடம் பெற்ற நூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நற்றினை தான் சரிங்களா அப்போ எட்டில் லாஸ்ட்டாக இடையிலே வைக்கல ஃபஸ்ட்டாக வச்சு போட்டிருக்காங்க அந்த அளவு சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு நூல் தான் நற்றினைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து இதில் எக்ஸ்ட்ரா சில குறிப்புகள் சொல்ல போனால் என்ன சொல்லுவோம் வணிகர்களுக்கு அளிக்கக்கூடிய பட்டம் காவிதி எட்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வணிகர்கள் அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய வணிகர்கள் சிறந்த வணிகர்களுக்கு உண்டான பட்டம் தான் காவிதி அல்லது எட்டி இது எக்ஸாம் ஏற்கனவே கேட்ட கேள்வி சரிங்களா அது இல்லாமல் இந்த தலைவன் தலைவி அவங்களுக்கு உண்டான குணத்தை இதில் வந்து கொஞ்சம் சிறப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா இப்போ பொதுவாக வந்து ஒரு தலைவன் போருக்கு போயிடுறாரு போயிட்டு அவர் திரும்பி வர வரைக்கும் இங்கே வேதனையில் யார் இருப்பாங்கன்னா தலைவி இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு யார் ஆறுதல் சொல்லுவாங்க அப்படியே தோழி தான் வந்து ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆக ஒரு இடத்துல ஒரு பாடலை வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா தலைவன் போருக்கு போயிடுறாரு இங்கே தனிமையில் தலைவியானவன் இருக்கா இங்கே ஆறுதல் சொல்கிறது தோழி யாருமே இல்லை அப்போ அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தான் வளர்த்தக்கூடிய புன்னை மரம் புன்னை மரத்துக்கிட்ட போய் தனது ஆதங்கத்தை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க என் கணவன் வந்து போயிருக்காரு திரும்பி வருவாரா மாட்டாரான்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு கவலையை தெரிவிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த புன்னை மரம் என்ன பண்ணும் செவி சாய்த்து தனது கிளையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த தலைவியுடைய தலை அப்படியே வருடி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பாடல் வந்து அமைச்சிருப்பாங்க ஆக ஓரறிவு உயிரினமான புன்னை மரத்தையே ஆறறிவாக அந்த தலைவியின் தோழியாக மாற்றிய ஒரு பாங்கு நற்றினைக்கு உரியது வேற எந்த ஒரு படிப்பிலும் இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இவர் பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா சரி இது நற்றினைக்கு உண்டான குறிப்பு அடுத்து குறுந்தொகை இரண்டாவது படைப்பில் பார்க்கும் பொழுது குறுந்தொகை இதை எப்படி பிரிக்கலாம்னா குறுமை கூட்டல் தொகை குறுமை கூட்டல் தொகை என பிரிக்கும் பொழுது இதிலேயே அதற்குண்டான விளக்கம் வந்துடுது என்னென்னா இந்த எட்டு தொகை நூல்களில் கொஞ்சம் குறுகிய அடியாக இருக்கிறதுனால குறுந்தொகை என பெயர் வந்ததாக சொல்லப்படுது சரிங்களா இப்போ மொத்தம் வேலை பாடல்னு சொல்லும் பொழுது நானூற்றி ஒரு பாடல்கள் அதோடு சேர்த்து ஒரு கடவுள் வாழ்து இதில் நானூ நிறைய பேர் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா நானூறு பாட்டு தப்பு உண்மையான பாடல் எண்ணிக்கை நானூற்றி ஒன்று அதோடு சேர்த்து ஒரு கடவுள் வாழ்ந்து இங்கேயும் அந்த கடவுள் வாழ்த்தை பாடியது யாருன்னா பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் சரிங்களா அடுத்து அடி வரையறை அடி வரையறைன்னு சொல்லும் பொழுது நற்றினையை காட்டிலும் இங்கே அடி வரையறை கொஞ்சம் கம்மி சரிங்களா குறைந்தது நான்கு அடிகள் அதிகபட்சம் எட்டு அடிகள் ஆக நான்கு அடி சிற்றல்லை எட்டு அடி பேரல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதனை காட்டிலும் குறைந்த அடி இருக்கிறதுனாலதான் குறுந்தொகைனே பேர் வந்தது அடுத்து இங்கே பாடி அந்த நானூற்றி ஒரு பாடலையும் பாடிய புலவர் எண்ணிக்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இரநூத்தி ஐந்து புலவர்கள் பாடியிருப்பாங்க இதனை யார் தொகுத்து கொடுத்தாங்க தொகுத்து கொடுத்த அந்த புலவர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பூரிக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு புலவர் தொகுப்பித்தார் சரிங்களா சார் தொகுத்தார் அதுவே தொகுப்பித்தவர்னு பார்க்கும் பொழுது இங்கே பெயர் கிடைக்கல அந்த மன்னன் பெயர் என்ன அப்படிங்கிறது கிடைக்கல அதை தொகுத்தவர் பூரிக்கோ தொகுப்பித்தவர் பெயர் தெரியவில்லை அடுத்து இதற்குண்டான உரை எழுதியவர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது முதன் முதலாக உரை எழுதியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு நபர் வருவாங்க நச்சினார்கினியர் மற்றும் இளம்பூர்னார்னு சொல்லிட்டு அவருடைய உரைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கல முழுசாக கிடைக்க கிடையாது இப்போ முழுவதாக இந்த குறுந்தகைக்கு உண்டான உரையை எழுதியது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊபேசா இவர் தான் ஃபஸ்ட் எழுதியிருப்பார் அதன் பிறகு இதனை முதன் முதலாக அச்சிட்டு வெளியிட்டது அப்படின்னு சொல்ல போனால் சௌரி பெருமாள் அரங்கனார் அப்படிங்கிற நபர் தான் முதன் முதலாக அச்சிட்டதாக பதிப்பித்தவர் யாருன்னா சௌரி பெருமாள் அரங்கனார் குறுந்தொகை <laughs> குறுந்தொகை நானும் இது இரண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுந்தொகைக்கு உண்டான சிறப்பு பெயர்கள் அடைமொழி அடுத்து மற்ற அந்த எட்டு நூல்களுக்கும் இல்லாத ஒரு தனி சிறப்புன்னு சொல்ல போனால் இந்த எட்டு தொகை தொகை நூல்கள்லேயே முதன் முதலாக தொகுக்கப்பட்ட நூல் எதுன்னு பார்க்கும் பொழுது குறுந்தொகை சரிங்களா அதான் முதல் முதலாக தொகுக்கப்பட்ட நூல் இன்னொன்று நல்லா வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க நற்றினை என்பது எட்டு தொகையில் முதலிடம் பெற்ற நூல் அதுவே குறுந்தொகை என்பது முதலில் தொகுக்கப்பட்ட நூல் சரிங்களா அடுத்து இன்னொரு மற்ற எந்த ஒரு நூலுக்குமே இந்த எட்டு தொகை மட்டும் கிடையாது மற்ற எந்த ஒரு நூலுக்குமே இல்லாத ஒரு தனி சிறப்பு இதற்கு என்னன்னா 
முறை ஆசிரியர்களால் மிகுதியாக மிகுதியான முறை அல்லது அதிக பாடல்களை மேற்கோளாக கொண்ட ஒரு நூல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நானூத்தி ஒரு பாடல்ல அதிகப்படியான பாடலை எடுத்து வேறு சில படைப்புகள் வேறு சில பாடல்கள்ல வந்து மேற்கோளா புலர்கள் கையாண்டிருப்பாங்க சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பை பெற்ற ஒரு நூல் தான் குறுந்தொகை சரிங்களா இப்ப இது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா சில குறிப்புன்னு சொல்ல போனா இங்க படை தலைவன் இங்க பாத்தீங்கன்னா வணிகர்களுக்கு உண்டான பட்டம்னு பார்த்தோம் காவிதி எட்டின்னு சொல்லிட்டு அதுவே இந்த பகுதியில வரும் பொழுது படை தலைவனுக்கு உண்டான பட்டம் ஏனாதி அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தை வழங்குறாங்க சரிங்களா ஏனாதி என்பது படை தலைவன் பட்டம் அதுவே காவிதி என்பது வணிகர் பட்டம் சரிங்களா அடுத்து இது இல்லாம வேற என்ன சொல்லலாம் இப்போ கடையில் வள்ளல்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் அவங்கள எந்த ஊருக்குண்டான தலைவன் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்புகள் இருக்கும் அதாவது கொல்லிமலை தலைவன் யார் வல்வில் ஓரி அந்த குறிப்பு குறுந்தொகையிலே இருக்கும் அடுத்து பரம்பு மலை தலைவன் யார் பாரி அந்த குறிப்பு இதுலேயே இருக்கும் சரிங்களா அப்போ அந்த ஒவ்வொரு வகலுக்கும் உண்டான குறிப்புகள் இதில் சில இது வந்திருக்கும் சரிங்களா ஆக இது இல்லாமல் சில பாடல் வரிகள் இதில் ரொம்ப முக்கியம் நற்றி நில பாடல் வரிகள் அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது ஆனால் குறுந்தவையில் பாடல் வரிகள் முக்கியம் புக்கில் என்ன இருக்கும் அந்த பாடல் வரி மட்டும் படிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து வினய ஆடவர் குயிர் எக்ஸாமில் கேட்டது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வரி அல்லது செம்புல பெயல் நீர் போல இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை அதாவது கணவனும் மனைவியும் எந்த அளவுக்கு இணக்கமாக வாழ்கிறான் அதை சொல்லக்கூடியதுதான் செம் போல பெயர் லீ போல அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து இன்னொரு இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வரி அதாவது திருவிளையாடல் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு காட்சி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த காட்சிக்கு காட்சி உருவாகிறது காரணமான ஒரு வரி கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அஞ்சிரை தும்பி கடவுளை எழுதி வைத்த ஒரு பாடலாக வந்து சொல்லப்படுது அந்த பாடலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுந்தொகளை தான் வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா எட்டு தொகையில மூன்றாவது படைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குறு நூறு ஐங்குறு நூறு அதை எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஐந்து கூட்டல் குறுமை கூட்டல் நூறு மாதிரி பிரிக்கலாம் ஆக இந்த பெயர் இந்த பிரிவுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு போயிடுது அதாவது நூறு பாடல்கள் அந்த நூறு பாடல்கள் ஐந்தாக பிரிச்சிருக்காங்க குறுகிய அடிய உடையதாக இருக்கும் அதான் ஐங்குறு நூறுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குறுந்தொகையை காட்டிலும் குறுகிய அடியை உடையதுனால தான் ஐங்குறு நூறு அப்படின்னு இங்கே பெயர் வந்தது இப்போ மொத்த பாடல்னு சொல்லும் பொழுது ஐநூறு பாடல்கள் அதோட சேர்த்து ஒரு கடவுள் வாழ்த்து அந்த கடல் வாழ்த்தை பாடியது யாருன்னா பெருந்தேவனார் அதாவது முன்னாடி இரண்டு நூல்களுக்கும் அவரே தான் கடல் வாழ்த்து பாடியிருப்பாரு அது ஐநூறு நூறுக்கும் அவரே தான் கடல் வாழ்த்து பாடியிருக்காரு அதாவது மொத்த பாடல் ஐநூறு பாடல்கள் கடல் வாழ்த்தை பாடியது நபர் பெருந்தேவனார் அடுத்து அடி வரையறைன்னு சொல்லும் பொழுது ஆக நற்றினை ஒன்பது முதல் பன்னிரெண்டு அடி அடுத்து குறுந்தொகை நான்கு முதல் எட்டு அடின்னு பார்த்தா அதற்கும் குறைவான அடி ஐங்குறு நூறு அதாவது மூன்று அடி முதல் ஆறு அடி வரை அதாவது மூன்று அடி சிற்றல்லை ஆறு அடி பேரில்லைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பாடிய புலவர்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம் ஐந்து பேர் மொத்தம் திணைகள் அகத்திணைகள் மொத்தம் ஐந்து குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒவ்வொரு திணைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆசிரியர் இப்போ மொத்தம் ஐந்து புலவர்கள் அந்த ஐந்து புலவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ குறிஞ்சி திணையை பாடியது கபிலர் முல்லை திணையை பாடியது பேயனார் மருத திணையை பாடியது ஓரம்போகியார் நெய்தல் திணையை பாடியது அம்மூவனார் பாலை திணையை பாடியது ஓதலாந்தையார் ஆக திணைக்கு ஒரு ஆசிரியர் வீதம் மொத்தம் ஒவ்வொரு திணையிலுமே நூறு நூறு பாடல்கள் பாடியிருப்பாங்க அப்போ மொத்தம் ஐநூறு பாடல்கள் ஆக கேள்வி இங்கிருந்து பெரும்பாலும் கேட்குறாங்க ஐங்குறு நூறுல ஒவ்வொரு திணையும் பாடிய ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது எவ்வளோ பாடல்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு திணைக்கும் நூறு பாடல்கள் மொத்தம் ஐநூறு பாடல்கள் அடுத்து இப்போ ஆசிரியர் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சொல்ல போனால் தொகுத்தவர் அதாவது தொகுத்தவர் பெயர் கூடலூர் கிளா சரிங்களா அதுவே தொகுப்பித்தவர் அந்த மன்னர் பெயர் என்னன்னா யானை கட்சை மாந்தரம் சேரல் இரும்பொறை அப்படிங்கிற நபர் தான் தொகுப்பித்து கொடுத்த அந்த மன்னன் அடுத்து இந்த நூலுக்கு உரை எழுதியது முதன் முதலாக உரை எழுதிய நபர் ஊவேசா அதை பதிப்பித்த நபரும் ஊவேசா ஆக இந்த நூலுக்கு மட்டும் உரை எழுதியது பதிப்பித்தது இரண்டும் ஒருவரே ஊவேசா அடுத்து சிறப்பு இப்போ ஐங்குறு நூறு இந்த நூலுக்கு உண்டான அடைமொழி சிறப்பு பெயர் அப்படிங்கிறது எதுவும் கிடையாது ஆனால் மற்ற நூல்கள் இல்லாத ஒரு தனி சிறப்பு என்னென்னா மொத்தம் ஐநூறு பாடல் அது ஒவ்வொன்றுலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாக பிரிச்சிருக்காங்க நூறு நூறாக இருக்கும் அந்த நூறுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பத்து பத்து பாடலாக பிரிச்சிருப்பாங்க சிறந்த பத்து வேட்கை பத்து அந்த மாதிரி பத்து பத்து பாடலாக பிரித்து வச்சுருப்பாங்க அதான் பத்து பத்து பிரிவுகளாக இருக்கும் சரிங்களா இதில் எக்ஸ்ட்ரா குறிப்புன்னு சொல்ல போனால் இந்த பாடல்களில் சில பகுதிகளில் குறிப்புகள் வந்திருக்கும் அதாவது அரசன் தங்கும் இடம் பாசறை என்று அழைக்கப்படுறதாகவும் அதுவே இந்த வீரர்கள் தங்கக்கூடிய இடம் போருக்கு போகிறாங்க
மேலூர் கீழூர் சிற்றூர் பேரூர் மூதூர்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த வழக்காடு அந்த காலத்தில் இருந்ததாக இந்த நூலில் சொல்லப்படுறது அதாவது சிறிய சில பாடல் வரிகளில் இந்த வார்த்தைகள் வந்துடும் அதாவது பழமையான ஊர் மூதூர் எனவும் சிறிய ஊர் சிற்றூர் எனவும் பெரிய ஊர் பேரூர் எனவும் கட்டப்பட்ட ஊர் கட்டூர் எனவும் அமைக்கப்பட்ட ஊர் கட்டூர் எனவும் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ அந்த ஊர் பே ஊருக்கு பெயர் வைக்கக்கூடிய வழக்கம் இருந்ததை ஐங்குற நூறு அப்படிங்கிற அந்த படைப்பில் சொல்லியிருப்பாங்க சரி அடுத்து முக்கியமான ஒரு குறிப்பு என்னன்னா தாமரை வெள்ளம் ஆம்பல் இதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஏதோ பூ பெயர் அல்லது நீர் நிலை மாதிரி தோணும் ஆனால் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சங்க இலக்கியத்தில் தாமரை வெள்ளம் ஆம்பல் இவையெல்லாம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது எதனை குறிப்பிடுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஆக இதற்கு என்ன ஆன்சர்னா பேர் எண்கள் பெரிய எண்கள் இப்போ லட்சத்துக்கு மேலே போனிச்சுன்னு நடைமுறை நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம்னு சொல்லுவோம் அதுவே இந்த ஐங்கிற ஒரு படைப்பில் சங்ககால மக்கள் எப்படி வழக்காடி வழக்காடு மொழியே இருந்திருக்குன்னா தாமரை இப்போ ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே போகுதுன்னா ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ரெண்டு தாமரை மூன்று தாமரை அந்த மாதிரி எண்களுக்கு பெரிய எண்களுக்கு உண்டான வார்த்தை இதனை பயன்படுத்தியிருக்காங்க தாமரை வெள்ளம் ஆம்பல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பெரிய எண்கள் சரிங்களா ஆக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குறிப்பு போதும் இதை தாண்டி பாடல் வரி முக்கியத்துவம் கிடையாது கேட்டதும் கிடையாது சரிங்களா இங்கே ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு திணைக்கும் உண்டான ஆசிரியர் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து எட்டு தொகையில் நான்காவது படைப்பு களித்தொகை களித்தொகைன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த பெயர்லேயே வந்தது களிப்பா பாவகை மொத்தம் நான்கு வெண்பா ஆசிரியப்பா களிப்பா வஞ்சிப்பா ஆக இந்த நூல் எதனால் எழுதப்பட்டதுன்னா களிப்பாவால் எழுதப்பட்டது அதனால் களிப்பா வகையை சார்ந்தனால தான் களித்தொகை என பெயர் வந்ததாக சொல்லுவாங்க சரி பாடல் எண்ணிக்கைன்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறாங்க என்னென்னா மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது பாடல்கள் அதோட சேர்த்து ஒரு கடவுள் வாழ்த்து அப்படிங்கிறது கிடையாது மொத்த பாடல் எண்ணிக்கை நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது அதோட சேர்த்து ஒரு கடவுள் வாழ்த்து அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நூற்றி ஐம்பதாக நம்ம ரவுண்டாக சொல்கிறோம் ஆக பாடல் எண்ணிக்கை நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது கடல் வாழ்த்து தனி இங்க என்னன்னா முதல் மூன்று படைப்புலையுமே கடல் வாழ்த்தை பாடிய நபர் யாருன்னா பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்னு பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே மட்டும் வேற ஒரு நபர் அவர் தான் நல்லந்துவனார் அப்படிங்கிற ஒரு புலவர் தான் கடல் வாழ்த்து பாடியிருப்பார் சரிங்களா அடுத்து அடி வரையறைன்னு சொல்லும் பொழுது களித்தொகைக்கு அடி வரையறை தேவையில்லை கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா புக்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான்கு படைப்புக்கு தான் அதாவது நற்றினை குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு அகனானூறு இந்த நான்கு பாடலுக்கு உண்டான அடி வரையறை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அது மட்டும்தான் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இருந்தாலும் இந்த குறிப்பை பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அதாவது நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பாடல்களில் குறைந்த அடின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு அடியாக இருக்கும் அதிக அடின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது அடியாக இருக்கும் ஆக சொல்லப்போனால் பதினோரு அடி சிற்றல்லை எண்பது அடி பேரல்லைன்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் எக்ஸாமில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு அடுத்து பாடிய புலவருடைய எண்ணிக்கை மொத்தம் ஐந்து பேர் ஐங்கிற நூறுலையும் ஐந்து பேர் பாடியிருப்பாங்க இங்கேயும் ஐந்து பேர் பாடியிருப்பாங்க இங்கே இங்கேயும் அதே போல தான் என்னென்னா ஒவ்வொரு திணைக்கும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர் பாடியிருப்பாங்க ஆக குறிஞ்சி திணை பாடிய புலவர் கபிலர் மொத்த பாடல்கள் இருபத்தி ஒன்பது பாடல்கள் அடுத்து முல்லை திணையை பாடிய புலவர் நல்லுறுத்திரன் பாடல் எண்ணிக்கை மொத்தம் பதினேழு அடுத்து மருதத்தினையை பாடிய புலவர் மருதன் இள நாகனார்னு சொல்லுவாங்க பாடல் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஐந்து அடுத்து நெய்தல் திணையை பாடிய புலவர் நல்லந்து வண்ணார் அதாவது இதற்கு கடல் வாழ்த்து பண்ணார் இல்லைங்களா அவரே தான் ஆக நல்லந்து வண்ணார் பாடல் எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூன்று அடுத்து பாலை திணையை பாடிய நபர் பெருங்கடுங்கோ பாடல் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஐந்து ஆக இங்கே கேள்வி எப்படி கேட்கலாம்னா ஒன்று இந்த திணைகளை கொடுத்துட்டு புலவர்களுடைய பெயர் அப்படி மாற்றி மாற்றி கொடுத்து பொறுத்து கட்டிப்படியாக கேட்கலாம் அல்லது கலித்தொகையில் மருத திணையில் எத்தனை பாடல்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் ஆக ஒவ்வொரு திணைக்கும் ஒவ்வொரு புலவர் பாடல் எண்ணிக்கை மாறுபடுது கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பாடல்கள் இருக்கும் அதோடு சேர்த்து கடல் வாழ்ந்து மொத்தம் நூற்றி ஐம்பதாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து இங்க கடல் வாழ்த்தை பாடிய நல்லந்துவனாரே தான் தொகுத்தும் கொடுத்திருப்பார் ஆக களித்தொகைக்கு உண்டான கடல் வாழ்த்தை பாடிய நபர் நல்லந்துவனார் அடுத்து நெய்தல் திணையை பாடிய நபர் நல்லந்துவனார் அடுத்து இந்த நூலை தொகுத்து கொடுத்த நபரும் நல்லந்துவனார் அது நல்லந்துவனார் முக்கியத்துவம் வர்றார் அடுத்து தொகுப்பித்தவர் அதாவது அந்த மன்னன் பெயர் தெரியல அக தொகுத்தவர் நல்லந்துவனார் தொகுப்பித்தவர் பெயர் தெரியவில்லை அடுத்து இங்கே உரை எழுதிய நபர் நச்சினார்கினியர் இங்கே பழம்பெரும் ஒரு புலவர் நச்சினார்கினியர்னு உரை எழுதியிருக்கார் அடுத்து 
பதிப்பித்தவர் இதை அச்சிட்டு வெளியிட்ட நபர் சி வை தாமோதரம் பிள்ளை அப்புறம் இந்த கலைத்துறைக்கு உண்டான சிறப்பு பெயர் அந்த அடைமொழி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம்ல ரெகுலராக கேட்குறாங்க இங்கே கலைத்துறைக்கு உண்டான சிறப்பு பெயர் நியூ புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இயற்கை இன்ப களம் அடுத்து குறுங்கலி இது ரெண்டுமே அடைமொழி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பு தொடர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சிறப்பு வாக்கியம் மாதிரி அதாவது கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் களி எக்ஸாம்ல ஒரு முறை கேட்டிருந்தது இதுதான் கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் களி எது ஏத்தும் என்றால் வணங்கும் புகழும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இப்ப கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் களி அல்லது கல்வி பலார் கண்ட களி இது இரண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலித்தொகைக்கு உண்டான ஒரு மேற்கோள் வரிகள் சரிங்களா இது இல்லாம வேற குறிப்புன்னு சொல்ல போனா இப்ப பொதுவா இந்த எட்டு தொகை நூல்கள்ல அந்த மூவேந்திர பத்தி பெரும்பாலும் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா கலித்தொகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டியர்களின் குறிப்பு மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா பாண்டியர்களின் குறிப்பு மட்டும்தான் இருக்கும் சேரனோ சோழனோ அவங்கள பத்தி எதுவுமே இருக்காது இது ஒரு முறை கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா Future Vision Study Center SKS Hospital Road opposite to Hotel Lakshmi Prakash near New Bus Stand Salem Cell 904203016